அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் சாப்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஒன் இதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் எதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத படிக்கணும் அதே மாதிரி புக் பேக்கில் என்னென்னலாம் படிக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஓகே இதுதான் வந்து பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட்டு பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லெசனில் என்னென்னலாம் படிப்பேங்கன்னு இருக்குது அண்டு உங்கள் நான் இப்போ ஸ்க்ரால் பண்ண பண்ண உங்கள் புக் எடுத்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நான் ஏதாச்சும் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலு அந்த மாதிரி தான் நான் ரெடி பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி புக்கே புக்கிலே மார்க் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் எவால்வேட் யுவர் செல்ஃபில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒய் குரூப் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு இன்னர்ட் கேஸஸ் அண்ட் அதோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம வந்து எழுதணும் இந்த கொஷின் வந்து கேட்பாங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டேபிளில் இந்த ரெண்டு இது படிங்க குரூப் நேம் என்னென்னது குரூப் நம்பர் தேர்ட்டினா நம்ம அதை ஐசோ சார்ஜர்னு சொல்லுவோம் குரூப் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்னா நம்ம சால்கோஜன்னு சொல்லுவோம் குரூப் நம்பர் செவன்டீனா ஆலோஜன் குரூப் நம்பர் எயிட்டினா இனட் கேஸ் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதை தான் இந்த மேலே உள்ள எவால்வேட்டிவ் ஒரு செல்ஃபில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் த மெட்டாலிக் நேச்சர் ஆஃப் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு நமக்கு வந்து கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்சர் இது இந்த மூணு லைன் தான் மெட்டாலிக் நேச்சர் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இதை அதெல்லாம் மார்க் பண் பா பாக்ஸ் போட்டிருக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பாக்ஸ் போடாததும் உங்களுக்கு போர்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அன்னாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் என்னென்னலாம் வேறுபட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒரு மூணு இது இருக்கும் ஸ்மாலர் சைஸு ஐ அயனைசேஷன் என்தால்பி ஐ எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த மூணு இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து புக் பேக்லேயும் இருக்குது அதே மாதிரி மெட்டாலிக் நேச்சரும் புக் பேக்கில் இருக்குது நாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இனோட் பேர் எஃபெக்ட்னு கேட்பாங்க இனோட் பேர் எஃபெக்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறதுலேருந்து எழுதுங்க இன் எவியர் போஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் த அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹவ் அ டெண்டன்சி டு ரிமைன் இனோட் அண்ட் ஷோ ரிலக்டன்ஸ் டு டேக் பார்ட் இன் த பாண்டிங் விச் இஸ் நோன் அஸ் இனோட் பேர் எஃபெக்ட் இவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ இதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து புக் பேக் கொஷின் நெக்ஸ்ட் அல்லோ ட்ராப்பிசம் இன் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அல்லோ ட்ராப்பிசம்னு கேட்கலாம் இல்லை அல்லோ ட்ராப்ஸ்னு கேட்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அல்லோ ட்ராப்ஸ்னு இருக்குது அந்த ஃபினாமினான்க்கு அல்லோ ட்ராப்பிசம் ஸோ இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறத நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனோட அல்லோ ட்ராப்ஸ் என்னென்னன்றது உங்களுக்கு கேட்கலாம் கிவ் சம் அல்லோ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும் டைமண்ட் கிராஃபைட் கிராஃபின் ஃபில்லரின் அண்ட் கார்பன் நியானோ டியூப் இது வந்து நீங்கள் வந்து எழுதிக்கோங்க அண்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸாக நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் குரூப் தேர்ட்டின் வந்துட்டோம் குரூப் தேர்ட்டினில் நமக்கு போரான் குரூப் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் போராக்ஸோட ஃபார்முலா அது வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கேர்னைட்டோட ஃபார்முலா அதே மாதிரி பாக்ஸைட்டோட ஃபார்முலா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸில் வரும் ஸோ நான் என்னென்னலாம் பாக்ஸ் போட்டிருக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க நமக்கு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் கேட்பாங்க பிகாஸ் வி ஆர் அ கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ நமக்கு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நம்ம வந்து கேட்பாங்க ரிடக்ஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை ஆலைடு இந்த கொஷின் வந்து கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டங்ஸ்டனில் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரை குளோரைடு அதை வந்து டங்ஷனை வச்சு நம்ம வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த டபிள்யூன்றது டங்ஷன் ரிடக்ஷன்றனால ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் உங்களுக்கு வந்து அதுவே மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் அவ்வில் யூ கன்வெர்ட் இந்த கொஸ்டின் எப்படி தரமா கேட்பாங்க போரான் ட்ரைஃப்ளூரை டு டைபோரின் கன்வெர்ஷன் அதுதான் நீங்கள் வந்து எழுதியிருக்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரியாக்ஷன் எழுதணும் இதுதான் வந்து போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட் இது வந்து டைபோரின் இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் பை யூசிங் சோடியம் ஹைட்ரைட் இது வந்து நீங்கள் அப்படியே வேர்டிங்ஸில் நீங்கள் உங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எழுதலாம் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போரான் ட்ரை ஹேலைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ட்ரை
அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் வித் பேஸ் அதுதான் வந்து என்ஏஓஹெச் அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன்ஸும் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் போரான் ஏதாச்சும் ஒரு மூணு யூஸ் பார்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ போரானை பார்த்தினா ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு டெய்லி ஒவ்வொன்றா படிங்க இப்போ இன்றைக்கி போரான்னா நாளைக்கு அடுத்த இது எடுக்கணும் அடுத்த இது என்ன கான்செப்ட்டு அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு போராக்ஸ் நாளைக்கு போராக்ஸை நம்ம பு முடிக்கணும் அதுக்கடுத்து போரிக் ஆசிட் முடிக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷெடியூல் போட்டு படிங்க ஃபர்ஸ்ட் போராக்ஸில் நம்ம இதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்து நாபம் வச்சுக்கணும் அடுத்து அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா பை யூசிங் கோல்மனைட் ஓர் இதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த போராக்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் இது நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா போராக்ஸ் டு போரிக் ஆசிட் எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த கேஸில் நீங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் எழுதணும் இது வந்து போராக்ஸ் இது வந்து போரிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் போராக்ஸ் பீட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க போராக்ஸை ஈட் பண்ணும்போது போராக்ஸ் பீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை போராக்ஸ் டு போரான் நைட்ரைடு இந்த ரியாக்ஷன் கேட்பாங்க போராக்ஸோட ஃபார்முலா இது போரான் நைட்ரைடு நம்ம போரானை வச்சும் போரான் நைட்ரைட் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் ஸோ போரான் நைட்ரைடை நீங்கள் எய்தர் போராக்ஸ் வச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ஜஸ்ட் சிம்பிள் போரான் வச்சும் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் இந்த கொஸ்டினும் நமக்கு வந்து கேட்பாங்க நம்ம யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிடோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம போ போரானோட யூசஸ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபியூ ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நல்ல தெளிவாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போரிக் ஆசிடை இன்னொரு நாள் எடுங்க போரிக் ஆசிடோட ஃபார்ம்லா ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீனோ எழுதலாம் இல்லை பிஓஹெச் த்ரைஸ்னு எழுதலாம் எப்படி ஆனாலும் நம்ம வந்து எழுதலாம் போரிக் ஆசிடோட ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம் போராக்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதையே கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஆர் கோல்மனைட் ஓரை வச்சு கூட நம்ம போரிக் ஆசிடை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோல்மனைட் ஓரை வச்சு நம்ம போராக்ஸை கூட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நம்ம அதை தானே போராக் போராக்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் சிமிலர்லி அதே இதை நீங்கள் போரிக் ஆசிடுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சோடியம் மெட்டாபோரேட்டோ சோடியம் டெட்ராபோரேட்டோ வந்து கேட்பாங்க இது எப்படி வேறுபடும் பார்த்தீங்கன்னா பை யூசிங் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு மோல்ஸ் இருக்குது இங்கே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரெண்டு மோல் இருக்குது நீங்கள் ஒரு மோல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சோடியம் மெட்டாபோரேட் கிடைக்கும் ரெண்டு மோல்ஸ் எடுத்திங்கன்னா சோடியம் டெட்ராபோரேட் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எனக்கு வந்து பப்ளிக்கில் கேட்ட கொஷின் இது போரிக் ஆசிடோட ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க இந்த மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க மோர் தேன் என் எஃப் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு நீங்கள் ஓனாக உங்களுடைய வேர்டிங்ஸ் எழுதணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா இது வந்து நமக்கு புக் பேக் கொஷின் போரிக் ஆசிடை அமோனியாவோட ட்ரீட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் போரான் நைட்ரைடு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு போரான் நைட்ரைடை நம்ம எல்லா காம்பவுண்டை வச்சும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுது போரானை வச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் போராக்ஸ் வச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் போரிக் ஆசிடை வச்சா நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த போரான் நைட்ரைட் ப்ரிப்பரேஷன் எனக்கு என்னமோ கேட்பாங்கன்னு தோணுது ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷின் எத்தில் போரேட் டெஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம் இல்லை கிவ் த டெஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் போரேட் இந்த ரெண்டு வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி இதை பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எழுதணும் இது என்ன பண்ணும் போரிக் ஆசிடை எத்தில் ஆல்கோலோட இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரை எத்தில் போரேட் ஒரு எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய காம்பவுண்டில் போரேட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டு தான் இது ஸோ நீங்கள் வந்து இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட் எப்படி போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடை நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது போரிக் ஆசிடை யூஸ் பண்ணி
ஸோ எல்லா யூசஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் போரா நைட்ரேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒவ்வொரு இதுவும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதோடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த போரிக் ஆசிட்க்கு மட்டும் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி நல்லா வரைஞ்சி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் இது வந்து நமக்கு வந்து கிடையாது நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்களும் உங்கள் புக்கில் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நமக்கு டைபோரேனே தூக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இப்போ நமக்கு தூக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை யூசஸ் ஆஃப் டைபோரேனாக படிக்க தேவையில்லை போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடும் தூக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அது கூட நீங்கள் வந்து படிக்க தேவையில்லை அடுத்து போரான் முடிஞ்சிருச்சு அலுமினியம் குளோரைடும் நமக்கு வந்து படிக்க தேவையில்லை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பேஜஸ் வந்து படிக்க வேணாமல் இருக்கும் அண்ட் இப்போ படிக்க வேண்டியது வந்துருச்சு ஆலம்ஸ் இந்த ஆலம்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க நேம் ஆலம்னா என்ன டபுள் சால்ட் ஆஃப் பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் இது எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதணும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து வாட் இஸ் ஆலம் கிவ் த ஃபார்முலானா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆலம்ஸ் இருக்கும் நமக்கு பொட்டாசியம் ஆலம் சோடியம் ஆலம் குரோம் ஆலம் அமோனியம் ஆலம் இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எப்பவும் போல இதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதிக்கோங்க இது ஆக்சுவலி பொட்டாஷ் ஆலத்தோட ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் வந்து என்ன ஆலம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் நெக்ஸ்ட் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொட்டாஷ் ஆலம் வச்சு தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பொட்டாஷ் ஆலம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அது வந்து எப்படி வந்து கே டூ எஸ்எஃப்ஓராக நம்ம மாத்திரோன்ற கன்வர்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து கேட்பாங்க அதாவது பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் எழுதணும் பொட்டாஷ் ஆலம் டூ பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் அதுக்கு தான் இந்த ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் அலுமினியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு எப்படி கிடைக்கும் அமோனியம் ஹைட்ரோஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் வந்து அமோனியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு அது இந்த பொட்டாஷ் ஆலத்தோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து அலுமினியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு கிடைக்கும் இந்த கன்வர்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து கேட்பாங்க அவ்வில் யூ கன்வெர்ட் அமோனியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு டு அலுமினியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு யூசிங் பொட்டாஷ் ஆலம் இப்படி வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து இது வந்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் எப்பவும் போல் ஒரு யூசஸ் படிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இந்த யூசஸும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க குரூப் ஃபோர்டீன் நம்ம போரான் குரூப் முடித்தாச்சு இப்போ வந்து கார்பனோட குரூப் கார்பனோட குரூப் பார்த்தீங்கன்னா டெண்டன்சி ஃபார் கேட்டினேஷன் இந்த கொஷின் வந்து நமக்கு புக் பேக் கொஷின் ஒரு நாலு எபிலிட்டி இருக்குது அந்த எபிலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது வந்து கேட்டினேஷன் வந்து ப்ரொசீட் ஆகும் ஸோ நாலு பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க கார்பன் வந்து இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ அது வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜனோட நைட்ரஜனோட சல்ஃபரோட அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆலஜனோட இதுதான் வந்து கேட்டினேஷன் நெக்ஸ்ட் அல்லோ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களை படிக்க சொல்லியிருந்தேன் கார்பன் கிராஃபைட் கிராஃபின் ஃபுல்லரின் கார்பன் நேனோ டியூப்னு இதில் நமக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா கிராஃபைட்டுக்கும் டைமண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ கிராஃபைட் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க டயக்ராம் தேவையில்லை அதே மாதிரி டைமண்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஃபியூலரின் கார்பன் நேனோ டியூப்ஸ்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைட் நமக்கு வந்து சிலபஸில் கிடையாது ஸோ அதை நீங்கள் படிக்க வேணாம் அண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கார்பன் டைஆக்சைடும் கிடையாது இது ஒருக்கு பார்த்தீங்களா கார்பன் டைஆக்சைடு அதுவும் எனக்கு வந்து சிலபஸில் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதையும் படிக்க வேணாம் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு சிலிகான் டெட்ரா குளோரைடு அதையும் நம்ம வந்து படிக்க தேவையில்லை பிகாஸ் அதுவும் ஒரு டெலிட்டட் போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் சிலிகோன் சிலிகோன் வந்து படிக்கணும் இந்த சிலிகோனில் என்ன படிக்கணும்னா இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க ஆர் டூ எஸ்ஐஓ இது வந்து ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் தட் சாரி ப்ரிப்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க இந்த சிலிகோனை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இந்த சிம்பிள் ரியாக்ஷன் தான் அதோட மெக்கானிசம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகோன் லீனியர் சிலிகோன் சைக்ளிக் சிலிகோன் கிராஸ் லிங்கடு சிலிகோன் இது வந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர
ஸோ லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இல்லை ஃபிஃப்டீன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகே எது எதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க தேவை இப்போ பாருங்கள் அனலமஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது அல்லோட்ராஃபிசம் படித்தது யூசஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் படித்தது கேட்டினேஷன் படித்தது யூசஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் படித்தது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் பேர் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்குதா ஐசோசோஜன்ஸ்னா என்ன டெட்ராஜன்னா என்ன நிக்டோஜன்னா என்ன கேல்கோஜன்னா என்னென்னு ஸோ இதுவும் படித்தது மெட்டாலிக் நேச்சர் ஆஃப் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் படித்தது இங்கே பாருங்கள் போரிக் ஆசிடோ அமோனியாவும் சேர்ந்தால் போரா நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் படித்தது போராக்ஸ் வந்து ஆசிடோட என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் படித்தது நெக்ஸ்ட் அவ் வில் யூ ஐடென்டிஃபை போரேட் ரேடிக்கல் இதான் நான் ஒரு டெஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் டெஸ்ட்டு டு ஐடென்டிஃபை போரேட் அதுவும் நம்ம வந்து படித்தது தான் போரிக் ஆசிட் டு போரா நைட்ரேட் படித்தது ஸோ இது வந்து நம்ம படித்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் ப்ராப்ளமில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூட்டி கழித்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து படித்தது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த நான் கொடுத்துருந்த இந்த கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் எழுத முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேறு லெசன்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்றதை கமெண்ட் செஷனில் தெரிவிங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட